ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ എ എസ് എസ് ആർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ സയൻസ് ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ജി ഡി ഡി ബി തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കും ഈ ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഒരു ചാനലിലെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ ബി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡിക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻസിഡൻ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻസിഡൻ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസും ഇൻക്രീസ് ആവും അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പറും ഇൻക്രീസ് ആവും അങ്ങനെ എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൽ ശരി ഉത്തരം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്നെ സ്റ്റേഷനറി വേവ്സ് ആൻറ്റി നോട്ട്സ് ആർ ദ പോയിൻസ് വേർ ദർ ഈസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേഷനറി വേവിൽ ആൻറ്റി നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ മിനിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാക്സിമം പ്രഷർ ചേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി മിനിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മിനിമം പ്രഷർ ചേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാക്സിമം പ്രഷർ ചേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മിനിമം പ്രഷർ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഷനറി വേവിൽ ആൻറ്റി നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും മിനിമം പ്രഷർ ചേഞ്ചും ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളിൽ ഏത് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അഡ്രിനൽ ഓപ്ഷൻ ബി പിറ്റ്യൂറ്ററി ഓപ്ഷൻ സി തൈറോയിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പാൻക്രിയാസ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ എ ബോഡി മൂവ്സ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് നോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ഫോഴ്സ് സിൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ദർ ഈസ് നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ദർ ഈസ് നോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ബോഡി സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ഫോഴ്സ് എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് സർക്കുലർ അല്ല സർക്കുലർ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോഴ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓരോ കേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റ് എടുക്കാൻ നിന്ന് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ എടുക്കാൻ നിന്ന് ഫോഴ്സ് സെൻറ്ററിലോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലൊരു ഒബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫോഴ്
അടുത്ത ചോദ്യം ദ മിനിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ ടു സി ദ ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഒരാളുടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഇമേജ് കാണണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിന് എത്ര ഹൈറ്റ് വേണം എന്നാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഹാഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഫോർത്ത് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡബിൾ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹാഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഒരാളുടെ ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് കാണണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിന് അയാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്ന ആളുടെ പകുതി വലിപ്പം മതി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഫോർ എ പേഴ്സൺ സഫറിങ് ഫ്രം ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അഥവാ ഫാർ സൈറ്റ്നെസ് രോഗമുള്ള ഒരാൾക്ക് തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ശരിയാണ് അതിലൊന്ന് റോങ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഈസ് യൂസ് ടു കറക്റ്റ് ദിസ് ഡിഫെക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ പേഴ്സൺ ക്യാൻ സി ഫാർ ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി ഓപ്ഷൻ സി ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഈസ് ലാർജ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ക്ലോസ് ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിന അപ്പോൾ ഇതിൽ തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഈസ് യൂസ് ടു കറക്റ്റ് ദീസ് ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റ്നെസ് ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ കാഴ്ച ശക്തി ശരിയാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൽ തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ എ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ദ മെജോറിറ്റി ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ മെജോറിറ്റി ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഹോൾസും മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസും ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് താഴെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ സൺ ഓൺ ദ മൂൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ എർത്ത് ഓൺ ദ മൂൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എ ഹെവി ബോഡി ഫാൾസ് അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് ദാൻ എ ലൈറ്റ് ബോഡി ഇൻ വാക്വം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഇതിൽ പറയുന്നത് സണ്ണ് മൂണിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എർത്ത് മൂണിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അത് ശരിയാണ് കാരണം മൂണും സണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എർത്തും മൂണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ ഹെവി ബോഡി ഫാൾസ് അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് ദാൻ എ ഹെവി എ ലൈറ്റ് ബോഡി ഇൻ വാക്വം വാക്വത്തിൽ ഹെവി ബോഡി പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ലൈറ്റ് ബോഡി മെല്ലെ താഴേക്ക് വീഴുന്നു അത് തെറ്റാണ് കാരണം ഒരു വാക്വത്തിലാകുമ്പം ഹെവി ബോഡി ആയാലും ലൈറ്റ് ബോഡി ആയാലും വീഴുന്നത് ഒരേ വേഗതയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ രണ്ട് തെറ്റാണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ വെബർ ഓപ്ഷൻ ബി ആംപിയർ ഓപ്ഷൻ സി ജൂൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദേബ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വെ
ഓപ്ഷൻ എ ആംപ്ലിഫയർ ഓപ്ഷൻ ബി വോൾട്ട് മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഗാൽവനോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ സി കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് എവിടെയാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഗാൽവനോമീറ്റർ ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ കൺവേർട്ട് ഡി സി ഇൻ ടു എ സി ഓപ്ഷൻ ബി ഒപ്റ്റെയിൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ എ സി വോൾട്ടേജ് ഓപ്ഷൻ സി ഒപ്റ്റെയിൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൺവേർട്ട് എ സി ഇൻ ടു ഡി സി സോ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ എ സി വോൾട്ടേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം പെൻഡുലം ക്ലോക്ക്സ് ബി കെയും സ്ലോ ഇൻ സമ്മർ ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പെൻഡുലം ക്ലോക്കുകൾ സമ്മർ സീസൺ ആകുമ്പം സ്ലോ ആവും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡേയ്സ് ഇൻ സമ്മർ ആർ ലാർജ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓഫ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ദ കോയിൽ ഓപ്ഷൻ സി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം ഇൻക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം ഇൻക്രീസസ് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടുത്തെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സമ്മറിലെ ടൈം സ്ലോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ഐസോ ബാർസ് ഐസോ ബാറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ദ ന്യൂക്ലിയ ഹാവിങ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഓപ്ഷൻ ബി the atom of element having same atomic number but a different mass number option c the nuclei which have the same mass number but different atomic number option d none of this from isobar gal nu parnittundengil option c aanu seri uttaram the nuclei which have the same mass number but different atomic number or nuclei ke alleki with rendu nuclei ke adine രണ്ടിനും സെയിം മാസ് നമ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് നമ്മൾ ഐസോ ബാറുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം എ വേവ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം എ റിജിഡ് സപ്പോർട്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫേസ് ഓൺ റിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ പൈ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ ബി പൈ ബൈ ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ടു പൈ ഓപ്ഷൻ ഡി പൈ അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി പൈ ആയിരിക്കും ശരി ഉത്തരം സോ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഡിഫൻസ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ക്